ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு எக்ஸ்ப்ளோரிங் டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி திஸ் இஸ் பார்த்திபன் நாம் இந்த வீடியோவில் ஃபிசிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியோட ஷார்ட் நோட்ஸை பற்றி டிஆர்பி ஓரியன்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வைப்ரேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் பேசிக் திங் இஸ் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அதாவது பேசிக்காக ஒரு ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் எடுத்துப்போம் இது ஒரு மாலிக்குலர் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டூ ஆட்டம்ஸ் இன் பிட்வீன் வி ஹாவ் அ பாண்ட் ஸோ அந்த பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதை பொறுத்து டூ ஆட்டம்ஸ் வில் வைப்ரேட் ஸோ அந்த அதை வைப்ரேட் ஆகும்போது அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி நியூ ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹூக்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரோட பேசிக்கான ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை எம்னு சொல்லுவாங்க If we have only uh, two particles, yeah. in case of molecules, we are using mu, which is representing a reduced mass. So, since it is a frequency, we have second inverse as unit. So, this is the k, force constant, that is the unit of 9 per centimeter inverse, that is the unit of 9 per centimeter inverse, that is the unit of 9 per centimeter inverse. So, in uh, general, we use spectra, that is the spectroscopic term, வேவ் நம்பரை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபிசிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் ஸோ நியூவை நியூ பாராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக சியால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் ஈக்வேஷன் இதோட யூனிட் வந்து சென்டிமீட்டர் இன்வெஸ்ட்டில் வரும் ஸோ ஒன் பை டூ பை சி இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை மியூ சென்டிமீட்டர் இன்வெஸ் ஸோ திஸ் டூ ஈக்வேஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திஸ் இஸ் திஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ மோஸ்ட் பேசிக் ஈக்வேஷன் ஃபார் வைப்ரேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரா எஸ்ஹெச்ஓ சிம்பிள் ஆர்போன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் ஸோ இந்த ஈக்வேஷன்ஸை நாம் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஸ்ட்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணும்போது வி ஆர் கெட்டிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ வி ஆஃப் எக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஆர் மைனஸ் ஆர் இ ஓல் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் ஆர் இ ஈக்லிபிரியம் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் வைப்ரேட் ஆகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஈக்லிபிரியம் டிஸ்டன்ஸு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஈக்லிபிரியம் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதோட ஸ்கொயர் தான் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் எக்ஸ் ஸோ இதையே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷ்னல் எனர்ஜியில் எழுதும் போது வி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எச் நியூ அப்படின்னு வரும் ஹியர் வியூ வி ரெப்ரஸண்ட் வைப்ரேஷ்னல் எனர்ஜி லெவல் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எட்ஸட்ரா அப்படின்னு போகும் ஸோ இங்கே வந்து இஃப் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் என்னவாக மாறும் பாருங்கள் இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஜீரோவாக மாறிடுச்சுன்னா ஒன் பை டூ எச் நியூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஜீரோ தட் இஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷ்னல் லெவலுக்கான எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் எச் நியூ ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன் மார்க் நிறைய டிஆர்பியில் ரிப்பீட்டடாக இதை இன்டெரக்டாக வேறு வேறு மாதிரியில் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பேர்னால் ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் இட் இஸ் ரெப்ரஸண்டிங் எனர்ஜி when molecules are existing in zero level, zero vibrational level. So, in the equation on the, one important on the equation. So, same equation, that is EV, in the equation on the, what do we do now? This is in terms of vibrational term, spectroscopic term convert to the term. This is energy. So, energy overall, HCL divide to the term. We are getting 1 by lambda value, that is representing wave number. ஸோ அதனால் இந்த ஈக்குவேஷனை நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எச்எஸ்சியால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ நியூ பை சி இஸ் நத்திங் பட் வி ஆர் கெட்டிங் ஈக்லிபிரியம் வைப்ரேஷ்னல் ஃப்ரீக்வன்சி உமேகா இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைப்ரேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரால் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்னவாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிவி அப்படின்றது என்னென்னா வைப்ரேஷ்னல் டேர்ம் வைப்ரேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டேர்ம் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் என்னவாக மாறுதுன்னா வி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எஸ் நியூ பை எச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமேகா இயாக மாறும் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்லிபிரியம் வைப்ரேஷ்னல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இந்த இடத்துல மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்யூர் வந்து செலக்ஷன் ரூல் ஸோ வைப்ரேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரோட செலக்ஷன் ரூல் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா டெல்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எப்போவுமே வ நம்ம
ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் வி ஆர் நாட் கெட்டிங் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் ஸோ ஒன் மோர் திங் இஸ் தேர் தட் இஸ் ஆன் ஆன் ஹார்மோனிசிட்டி ஆன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு என்ன பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்கார்டிங் டு தட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஏ இன்டு ஆர் மைனஸ் ஆர்இ டு தி ஓவரால் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் டைரெக்டாக கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் வரக்கூடிய டிஇ அப்படின்றது ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆட்டம்ஸில் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்கும் போது அந்த பாண்டோட டிசோசியேஷன் எனர்ஜி தான் டிஇ ஸோ டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு டி நாட் ப்ளஸ் எச் நியூ பை டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதே இந்த அனார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கு ஷார்டிஞ்சர் சொல்யூஷன் நமக்கு ஜிவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டேர்மில் ஈக்குவேஷன் என்னவாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ உமேகா இ இது வந்து எஸ்ஹெச்ஓட ஈக்குவேஷன் அதில் இருந்து மைனஸ் வி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டபிள்யூஇ உமேகா இ எக்ஸ்இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தட் உமேகா இ எக்ஸ்இ ஸோ ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அகெயின் சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸில் நாம் சொல்கிறோம் ஸோ இதில் இதுக்கும் அந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அதில் இந்த டேர்மை வந்து நாம் மைனஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதனுடைய செலெக்ஷன் ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா வி எஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸெட்ரா ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கு டெல்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஆன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கு டெல்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு போகும் அதாவது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரில் ஜீரோ லெவலில் இருந்து ஜீரோ வைப்ரேஷனல் லெவல்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு வைப்ரேஷன் லெவலுக்கு போகலாம் தட் இஸ் அக்செப்டட் இல்லை ஃபஸ்ட்டு லெவல்லேருந்து செகண்டுக்கு போகலாம் தட் இஸ் அக்செப்டட் இதுவே ஆன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரில் ஜீரோ லெவல்லேருந்து செகண்டுக்கு போகலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டுலேருந்து தேர்டுக்கு போகலாம் இல்லை ஜீரோ லெவல்லேருந்து தேர்டுக்கு போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ட்ரான்சிஷன்லாம் அலோடு இன் கேஸ் ஆஃப் ஆன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் ஸோ அதுதான் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கும் அன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ காமனாக வரக்கூடிய அந்த எஸ்ஹெச்ஓவில் வரக்கூடிய டெல்டா வி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ டு ஒன் இல்லை ஒன் டு டூ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரில் வரக்கூடிய ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டோன் செகண்ட் ஓவர் டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஹை இன்டென்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஓவர் டோன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் லோ இன்டென்ஸாக இருக்கும் அதனுடைய பீக்ஸ் ஸோ அட் தி சேம் டைம் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து இங்கே என்ன கான்செப்ட் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா இ கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ டெல்டா இ வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு கால்குலேட் பண்ணும்போது தட் இஸ் அரௌண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் வருது இதனுடைய தெர்மல் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ டூ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா டெல்டா இன்றது வைப்ரேஷனல் எனர்ஜியோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டெல்டா இ தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு மாலிக்குல்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் கிரவுண்ட் வைப்ரேஷனல் ஸ்டேட்டில் தான் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா கேட்டி வந்து ரொம்ப லோயராக இருக்குது ஸோ எப்போவுமே மாலிக்குல்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் வைப்ரேஷனல் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இதுவே டெல்டா இ வந்து குறைவாக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும் சேம் கார்பன் மோனாக்சைடு ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் ஆன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரிமெம்பர் பண்ண வேண்டிய ஈக்வேஷன்ஸ் அண்டு அண்ட் தென் சம் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ